Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to present to you about the diffraction of waves. Okay, uh, so what is diffraction? So someone can read. Someone, someone. Okay. Read. Okay, so it means that diffraction is the spreading of wave. So maksudnya um, wave tu dia berserak dia ah uh, macam tu dia ah uh, macam tu. So ah uh, uh, propagate through a slit or side uh, on side of a barrier. So slit and barrier is different. So uh, if you can see at the whiteboard, barrier is penghadang. Dia macam ni. Dia satu kotak tu ni kat air kan. So dia ada barrier kat sini. Satu macam satu batu kat sini. Tapi slit, kalau slit pula, dia pula macam satu lubang. Contoh macam sini air, tiba-tiba ada satu lubang kat sini. So tu beza antara barrier dengan slit. Okay. Okay, next. Um, hitting a barrier, dia beza untuk dua keadaan. Bila partikel dengan waves. So uh, if for particles, kalau dia, dia lalu kena dekat barrier, dia punya... Uh, spreading dia tak akan masuk dekat bawah ni Bawah ni So sini kosong tapi dia akan stay ke sini Tapi kalau untuk wave Dia bila kena dengan barrier ni Dia akan ter Kena dekat bawah ni sekali Sebab dia spreading of wave Dia wave tu yang ha, macam tu okay. okay So the effect of the diffraction On characters of wave So ada banyak characteristic of wave uh, Antaranya ialah Wavelength, frequency, speed, amplitude and direction of propagation So bila um, sesuatu wave tu melalui um, melalui diffraction So the wavelength uh, doesn't change Because dia hanya lalu je, dia tak pun berubah apa-apa Dia lalu, hanya hanya melalui macam ni je So sini bila wavelength dia sama Dekat sini pun bila dah lalu dekat barrier dia akan sama juga So wave speed doesn't not change Okay. Second untuk frekuensi Frekuensi pun sama dia tak akan berubah Not change Because kita tak buat apa-apa pemerubahan kat frekuensi tu No change to source of frekuensi Dia just melalui saja. And yang ketiga speed um, No change No change in medium before and after diffraction Speed dia pun sama Dia hanya melalui dengan cara yang sama je So tak, kalau dia punya speed dia 5 km per second Dia punya after tu pun sama juga Tapi dia berubah adalah amplitude dia akan berkurang sebab um, dia dah melalui dekat barrier tu so macam um, bila before tu dia kuat so bila dah terkena so dia akan jadi slow so dia akan berkurang amplitude dia and lastly direction of propagation from one direction to many direction so macam um, korang semua tengok dalam buku teks dia punya sini pun boleh tengok juga dia punya sini um, daripada sini dia boleh bergerak ke sini macam ni ha, dia ada banyak direction dia okay, next I will explain to you about diffraction of wave in water. Uh, I divide it into three parts, which is uh, barrier, slit, and wavelength. So first, let's take a look at barrier. Um, this wave, wave ni dia uh, penghadang dia ialah narrow barrier. Narrow barrier ni maksudnya barrier yang kecil je. Uh, jadi uh, wave dia akan Wave dia akan terserak dengan lebih banyak, more diffracted. Ah, uh, then ah, uh, uh, daripada satu masa dia akan bertemu di kat one focus point. So asalnya lepas melalui ibaria ni, ah, uh, wave tu akan bertemu, bertemu semula dan jadi macam biasa balik. Okay. So ah uh, next um, bigger barrier, bigger barrier ni maksudnya barrier yang lebih besar. Bila barrier yang lebih besar, wave length yang lalu kat sini dia akan less diffracted. Okey, cuba kau orang bayangkan ada penghalang yang besar. Jadi air yang melalui kat situ, dia akan lebih susah untuk bertemu dekat one focus point. So sebab itulah dia jadi less diffracted. Okay. So for next slit. Slit ni yang macam kita tahu, a uh, slit ni ialah ruang. Kat sini kita bahagikan dia kepada ruang yang kecil dan ruang yang besar. A uh, first kita tengok dulu dekat ruang yang kecil. Uh, wave length, uh, wave ni dia melalui ruang yang kecil uh, then, then Then air tu dia akan lebih terserak Wave tu akan lebih terserak Dan dekat sini, wave dia akan le nampak lebih obvious 
Kalau kat bawah ni pula, uh, dia punya slit, size of slit dia besar. Jadi, uh, wave dia bila lalu, dia ada pressure yang dia akan lalui adalah kurang. Jadi, sebab itulah kat sini dia less diffracted. Uh, so, kalau application in daily life, kat sini air dia akan jadi lebih deras. Yang kat bawah ni air dia, uh, dia akan jadi kurang deras. Next, wave length. Wave length ni, uh, saya fixkan size of slit dia. Kalau korang tengok, kat sini dia ada uh, perbezaan wavelength yang ni dengan yang ni. Kat sini uh, jarak dia adalah besar. Kat sini jarak dia kecil. Jadi kat sini maksudnya, ni adalah dekat kawasan deep region. Kalau kat sini maksudnya kawasan dia shallow region. So saya keterang dulu pasal deep region. Kalau air ni dekat deep region, size of slit dia sama. Tapi air tu akan lebih terserak. More diffracted. Dan Uh, dia akan nampak lebih obvious so, Kalau kat bawah ni uh, Dia dekat shallow region So size of slit dia kecil uh, Lepas tu uh, Wave dia ni akan uh, less diffracted Sebab air ni adalah kat kawasan yang static Okay nice nice habis talk about diffraction of light wave Okay dalam buku test kita akan dapat tengok Kan yang kat bawah tu dia diffraction of light kan Dekat small pin dengan through a slit kan Okay, bila saya lukis balik, kalau kat small pin, kita akan nampak macam ni. Bulat, bulat dan kat slit, kita akan nampak straight macam ni kan. Okay, perhatikan balik, bila kat tengah-tengah slit dia dengan tengah-tengah pas -tengah, dengan pin hole tu, dia cerah. Lepas tu makin, makin, makin gelap kan. Cerah and then slow je warna dia. Ni pun sama, tengah cerah dan makin slow. Okay, kalau sebab tu yang kita tahu, wave uh, light juga dia defect, uh, defection of wave. And kita kat sini, kita boleh aplikasikan rainbow. Selalu so, kita tengok rainbow, merah, orange, lepas tu paling, macam merah tu paling uh, paling, ker, uh, paling terang lah kan warna dia. And then kita tengok paling bawah dia paling, uh, paling gel, apa, paling pudar. Sama juga kat sini. Sebab apa? Sebab dia perubahan uh, daripada wavelength dia. Kalau red, wavelength dia paling besar. Orange, wavelength dia kurang sikit. Lepas tu, yellow, wavelength dia kurang lagi and then Terusnya makin berkurang sebab itulah kita nampak rainbow, nampak merah and then bawah tu makin pudar. Itu salah satu daripada diffraction of wave, eh, diffraction of light. So today, uh, next is about sound wave. Okay, if you see here, okay, ni tembok, ni pintu. Pintu ni kita anggapkan sebagai barrier. 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 Okay. Uh, kita tengok uh, source wave ataupun sumber wave tu datang daripada belakang pintu ni dan dia akan menghasilkan wave. Okey, wave tu dia akan lalu okey. Okay. Walaupun ada pintu, pintu sebagai barrier, tapi wave tu still boleh propagate dan melalui barrier ni dan terus ke one focus point dekat sini. Maksud orang dekat belakang pintu ni still boleh dengar uh, sound wave tu. Sama dengan yang kat sini. Barrier, uh, water wave tadi Walaupun ada barrier Dia akan uh, Ni source dia tadi Dia akan lalu sini Dan bila dia berjumpa dengan barrier Dia akan berpecah Dan Kembali kepada sini One focus point tadi Sama dengan sound wave tadi Walaupun kita ada pintu dekat situ Tapi kita still boleh dengar orang belakang tengah cakap Okay Yang next ialah pasal Radio Bila high frequency dia akan menghasilkan less diffracted. Okey, contoh kat sini sumber sound wave tu adalah daripada radio. Okey, bila radio ni frekuensi dia tinggi, diffracted dia tu, wave diffracted dia tu akan jadi rendah. Menyebabkan orang yang duduk dekat kawasan X je yang boleh dengar, tapi orang yang duduk dekat kawasan Y tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab dia punya wavelength dia tu rendah. Tak faham? Okay, uh, macam ni. Radio ni merupakan uh, sumber ataupun datangnya daripada mana sound wave tu. Okay, sound wave tu dia akan bergerak ke, dia akan berpropagate. Okay, macam ni kita nak tahu, uh, macam ni? Radio ni, uh, kalau radio, wave dia, okay, frekuensi dia tinggi. Misal kata dia punya radio tu, wave dia, uh, frekuensi dia tinggi, dia akan menghasilkan wavelength yang rendah dan akan menghasilkan diffracted dia tu pun kawasan dia terendah je menyebabkan orang yang dekat X dia yang boleh dengar tapi orang yang dekat Y tak boleh dengar 
faham tak? Okay, yang seterusnya Kalau radio ni Dia punya frekuensi dia rendah Frekuensi dia rendah Kadar diffracted dia akan jadi tinggi Sebab wavelength dia tinggi ha. So kalau radio ni dia punya frekuensi dia rendah Dia akan wave dia tu akan propagate jauh Maksudnya wavelength dia tinggi Jadi orang yang dekat Y ni pun boleh dengar ha. Okay Okay Seterusnya kita akan pergi kepada application of diffraction of wave Okay Kalau kita nak dekat kawasan pelabuhan Biasanya boot akan berlabuh kat kawasan apa? Dalam ke? Dalam ke? Celo? Okay, so dia kapal biasanya akan berlabuh kat kawasan yang deep Okay, uh, bila kita tengok kawasan pelabuhan Dia akan ada embankment barrier ni Yang akan ada kawas, ada slit Ni slit Okay Masalah sekarang ni Dia nak cakap Boot ni setiasa rosak Sebab apa? Sebab wave dia tu Ombak daripada air tu menyebabkan boat ni rosak Jadi dia suruh cari satu carangan Macam mana nak elakkan boat ni daripada rosak Okay, solution dia kita kena besarkan slit dia Untuk menghasilkan wave ni, uh, air dia tu jadi tenang Kalau before ni, dia punya wavelength dia tinggi So dia punya air dia tu jadi deras Menyebabkan boat yang kat sini pun akan jadi hancur So Kalau wave Kalau slit dia besar Wavelength uh, Wave dia tu akan jadi lebih uh, Shorter Macam ni So kapal sini pun selamat okay. Lepas tu yang seterusnya uh, Kalau pasal macam ini application Kalau water Kalau pasal sound tadi Biasanya kita akan bagi dua orang okay, Ni dua orang okay. Ni suara dia nyaring Ni suara dia cikgu perempuan ha, Cikgu perempuan okay, Lepas tu Yang ni suara untuk cikgu lelaki okay. Suara cikgu perempuan nyaring ke tak? So bila suara nyaring Dia akan menghasilkan frekuensi yang tinggi Manakala suara cikgu lelaki biasanya uh, dalam so suara frekuensi untuk cik, untuk lelaki ni biasanya rendah. Okey. Bila a uh, ni contohlah dekat asrama kan. Okey, orang aras 3. Uh, orang aras 3 ni. Okey. Bila cikgu perempuan jerit, suara dia nyaring. Jadi wavelength dia akan jadi rendah. Jadi dia punya diffracted of wave tu jadi jadi rendah Efek dia pun jadi rendah Menyebabkan orang aras tiga Tak berapa dengar sangat dia punya suara Cikgu perempuan punya suara Tapi kalau tengok cikgu lelaki punya suara Frekuensi dia rendah So dia akan menghasilkan wavelength yang Tinggi Dan diffraction of wave dia pun jadi tinggi Sebab itulah kalau kita dengar suara cikgu-cikgu lelaki kalau menjerit Even dia kat RS3 sekalipun dia boleh dengar berbanding dengan cikgu perempuan menjerit Jel uh, Lebih Suara cikgu lelaki lebih jelas berbanding dengan suara cikgu perempuan Okay, seterusnya ni ada satu soalan untuk kefahaman korang Selepas dah belajar pasal diffraction of uh, diffraction of wave Okay, soalan dia Which of the following provides evidence that light has a wave nature? Okay, maksud saya dia Uh, apa bukti yang light ni pun dia termasuk dalam wave nature Ada A, B, C, D okay, A ialah the emission of light from an energy level transition in hydrogen atom B, the diffraction of light facing through a narrow opening C, the absorption of ultraviolet radiation in the photoelectric effect D, the reflection of light from a mirror Okay Daripada apa yang kita belajar tadi pasal diffraction, light pun termasuk dalam diffraction of wave. Jadi kat sini, jawapan yang paling tepat adalah B. The diffraction of light passing through a narrow opening. Oh. Okay, seperti apa yang kita belajar tadi, yang pasal light kan, kita nampak uh, yang daripada a pinhole. Kan ada pinhole, kita nampak dia tengah dia cerah, lepas tu uh, sekeliling dia lagi pudar. Itulah maksud dia diffraction of light. Sama juga yang kita cakap aplikasi rainbow tadi Yang makin makin jauh makin pudar warna dia ha. 
Faham? Itu je dia berikan terima kasih.